na-scam ka na sa order mo, tapos yung order mo, ganito pang dumating. So, what's up? Uh, for today's vlog, uh, mag-unboxing tayo ng in-order kong Max 360. 360 camera, like yung action camera, yung makukuha na yung buo. Kaya umorder din ako nun para magamit ko natin sa vlog. Especially kapag uh, for pre-nap shoot and ma-emphasize natin yung location. Problem is, uh, nagkamali yata tayo ng pinag-orderan. Medyo na loko. Actually, um, kare-receive ko lang today nung order kong Max 360 sa online. Yung nag kung nakita nyo sa Facebook, yung sponsor yata yun. Nakita yun eh. And um, I was so disappointed kasi yung ako ba't ako naniwala agad? Though, I mean, without searching, alright? And um, looking for any reviews. So, earlier, um, while editing sa next vlog, ini-edit ko kasi yung vlog ko yesterday. A delivery man called me. Sabi is, um, drop na nga yung order ko. So, excited ako, ba? Kasi, ano eh, medyo malaking pakinabang din. But unfortunately, yun nga. So, pagbigay niya sa akin, through, ano, JNT Express. Binuksan ko na yung plastic, guys. Pero, di ko pa binuksan ng buo. Di pa yung bubble wrap niya. Di ko pa tinanggal kasi. Uh, visible yung laman. Visible yung laman niya. So, the amount of this mask, max, I mean, this max 360 sports cam is 1580. Siya. 1580. 1580 then okay lang sabi ko magagamit naman so pagkabigay niya sa akin is binuksan ko so pagbukas kong ganito ito ang bumungad sa akin ito na agad bumungad sa akin kita niya ba ito agad bumungad sa akin so sabi ko fuck sabi ko mukhang iba yung na order mukhang iba yung na order ko tapos binuksan ko ng order Tapos ito na nga, ito na nga siya. Ayan. Yung amount nito is nasa 250-300 pesos lang. Tapos, yung in-order ko is amounting to 1580 ba Sobrang laki ng difference. But, syempre, sabi ko nga kanina, kailangan ko yung um, 360 for me to have wide angle shot, ba Importante din kasi yun eh. Meron ako gamit na wide angle, like 14mm Samyang for my Canon 6D. Pero medyo, ano kasi bulky. Not, un, not unlike sa mga ano, sports cam. Like, pag yun yung ginamit mo, medyo magagawa mo yung gusto mo, di ba? Di ka, at the same time, di ka nihingal madalas kasi magaan lang. Magaan lang yung dala mo. So, tatry natin buksa, buksan yung pinadala sa atin ng, ano, through JNT. Di ko alam kung problem is si JNT ba? Or si dealer mismo. Alright, so let's try. So ito siya. Ito yung na... I mean, kapalit ng in-order ko. Di ba? Worth 1580 pero original price nito is nasa 250 or 300 pesos lang. So medyo malaking difference kaya medyo disappointed nga. Tsaka... Hindi ko pa papakinabangan. ba? Kung ito talaga yung gusto ko, hindi saan in-order ko na siya for 250 or 300 pesos lang. Ang ayaw ko para na clickbait. Parang clickbait yung ginawa sa Facebook concert, ba? So, ang specs niya is 1080p waterproof. Yung video resolution niya is 1920 over 1080 pixels, 15 frame per second. So, kapag in-slow mo mo siya, parang magpuputol-putol siyang ganun. Then, meron siyang 1280 over 720 pixels. So, 720 pixels, 30 frame per seconds. Sobrang baba nun, guys, for an action cam. Since, puro movement. Kapag gusto mo mag-slow mo, makukuha mo naman siya, pero medyo malaki yung, I mean, madaming gagawin, mahaba ang process. Para may slow mo mo ng maayos. Kasi, konting hatak mo lang dito pag binagalan mo or in slow mo mo. Sobrang kapapansin mo, eh since 30 fps lang siya then i don't i don't shoot 30 frame per second so instead na magte magte 30 frame per second ako magte 24 na lang ako for, para mas cinematic the problem is kaya chip siya yung mga resolution niya sobrang 
mababa din. Wala siya, kahit sa 720, wala siyang 24. Sa 1080, wala rin siyang 24 FPS. Sabi niya, super wide angles, 140 degree. So, di naman siya ganun ka-wide. Waterproof up to 30 meters. 2 inch LCD. Yung LCD niya sa likod. Multi-language. Storage niya, micro. SDHC card. Battery is 900 milliampere. So, 900. Kung diretso siya nasa, ano yan, 1.5 hours. Not bad. Pero, di ba, medyo, ano pa rin, expectation versus reality pa rin. Input or output niya is micro USB. So, dimension is 59.3 by 24.6 by 41.1. So, parang sinlaki siya ng Hero 5, Hero 4, ganun. So, ito siya. So, tatry natin siya buksan. Oh, guys, check nyo. Di pa siya na-unbox, pero yung tape niya is masking tape. Anong tawag ba dito, masking tape? Basta yun. Tapos dito sa likod is bukas na siya. So, di ko talaga alam ang problem is si JNT or ang dealer mismo or ang seller ba? Seller. I mean. Na-scam ka na sa order mo. Tapos, yung order mo, ganito pang dumating. So, ito siya. Kaya waterproof siya, meron siyang shell. May hard shell na siya agad. Nakalagay na. Then, ayaw ko kaya. Parang ayaw kong i-try. Ayaw kong i-try. Hindi ko lang ibabalik ko or what. Or pwede ba? Comment na lang po kung pwede. Tapos ito yung mga accessories niya. Um, socket for sa helmet to. Sa helmet. Sa helmet. And then, um, USB cord for charging strap and then mount for for vlogging ito eh like isa gorilla or monopod tripod pwede rin ito yung mga accessories ko sa ano sa mga handlebar yan ito then may manual sya check the manual guys Lumang luma. Parang pinilit lang pinasok sa loob. So, nakalagay lang sila is nakapasok lang sila dito. Dito lang sila nakalagay. Lahat ng accessories niya sama-sama. Diyan, pati ito yung case niya tinanalatang ano, wasak-wasak ko na murder. So, paano ba to Faded na siya, guys. Faded na. Ito na receive natin. Grabe. Scam is real. So, maaabala na naman. Mag, may kukontakin ko yung JNT or what, or where, kahit saan. Tatanungin ko kung bakit ganito na-receive ko. Nakita niya naman guys sa, ano, sa unboxing natin. Medyo, medyo madugo bago nakarating sa atin to. Kahit hindi talaga ito yung order natin. Papakit, di ba? So, update ko kayo guys kung ano yung response natin ni JNT or Max360 mismo sa Facebook. Peace!